ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പിറന്നപ്പോൾ ഈ പോക്കണംകോട് ഗ്രാമത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ പുലി രൂപിച്ചു സാക്ഷരതായജ്ഞങ്ങളുടെ നാടായ കേരളത്തിൽ നിരക്ഷരരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ പോക്കണംകോട് ഗ്രാമം ഇവിടെ വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനും അറിയുന്നവർ കേവല ശതമാനത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു കൃഷി മീൻപിടുത്തം കന്നുകാലി വളർത്തൽ എന്നിവയത്രേ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ വൻ വ്യവസായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് അസ്ഥി കൂടുകളിൽ കുടുങ്ങി ദ്രവിക്കുന്നു സമഗ്ര വികസനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് പോക്കണം കൂടിനെ നയിക്കാൻ ആരൊക്കെയോ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അത്രേ ഈ കൂറ്റനെടുപ്പുകൾ ഗ്രാമനിവാസികളുടെ നിരന്തരമായ നിവേദനങ്ങളുടെ ഫലമായി അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ പോലീസ് എയ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാമവാസികളുടെ സ്വത്തും ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ നാണു നായർ ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്നീ രണ്ട് നിയമപാലകരുടെ വിശ്രമരഹിതവും സദാ ജാഗരൂപവുമായ സാന്നിധ്യം സഹായകമാകുന്നു രണ്ട് ശരാശരി പോലീസുകാർക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്ന യൂണിഫോം തുണി ഗോവിന്ദൻ നായർക്ക് ഒരു മിക്കറും ഷർട്ടും കഴിഞ്ഞാൽ നാണു നായർക്ക് കത്തിച്ചൊരു ജോടി വേഷത്തിനെ തികയാറുള്ളൂ നഗരത്തിലെ പോലീസുകാരെ പോലെ പാൻസ് ധരിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നതിൽ ഇവർക്ക് തെല്ലു അമർഷമില്ല വാണിജ്യ വ്യാപാര ശ്രമങ്ങളിൽ പോക്കണംകോട് ഒരു പടി മുന്നിലാണ് അന്ത്രയോസിന്റെ ബീഡിക്കടയും കുഞ്ഞൻ നായരുടെ ചായക്കടയും അന്താരാഷ്ട്ര വാണിഭ ഭൂപടത്തിൽ പോക്കണംകോടിന് സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്നു ഈ ഗ്രാമത്തെ ഒരു ഊർജിത ക്ഷീരവികസന മേഖലയാക്കി വളർത്തുക മാത്രമാണ് പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പിന്റെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്ഷീരവികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഈ ശിലാഫലകത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു പ്രകൃതി പോലും കാരുണ്യം കാണിക്കാത്ത ഈ ഗ്രാമത്തിലെ കന്നുകാലികളെ നോക്കൂ ഇതേ പരിപാലിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുണ്ട് മൃഗ ഡോക്ടറുടെ നിത്യമായ അഭാവം പോക്കണംകൂട് പഞ്ചായത്തിൽ രൂക്ഷമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ ദയവായി നിശബ്ദ പാലിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു കഴമ്പവുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് എക്സി എക്സിക്യൂട്ടി ഓഫീസർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീമാൻ ഉൽപ്പലാക്ഷിനു വേണ്ടി മെമ്പർ നാളപ്പൻ സംസാരിക്കാം ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പരമേശ്വർ കുറുപ്പിന് അഭിപ്രായം പറയാൻ എന്താണ് അവകാശം അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഈ ഉണ്ണാക്ക നായരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലയോ ഈ എക്സിക്യൂട്ടി ഭരണിയെ ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒന്നടങ്കം പട്ടി എന്ന് വിളിച്ച പ്രസിഡന്റ് രാജിവെക്കുക ഈ പോക്കണംകോട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പെരിസ്ട്രോയ്ക്കായും ഗോർബച്ചയും നടപ്പിലാക്കാത്ത ചുറ്റുപാടിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പെരിസ്ട്രോയ്ക്കായും വാഴയ്ക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ പേറ്റു നോക്കുന്നാലും വയറ്റു നോക്കുന്നാലും വയറ്റാറ്റി നന്ദിയുടെ പച്ച വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പറോട് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞില്ലോ അഞ്ചു പറാൻ അതൊന്നും തന്റെ ഒത്താശ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്തോ ഒന്ന് സൈലൻസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റും അംഗങ്ങളും കേൾക്കണം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വേണം എന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ അതെന്റെ വാർഡിൽ തന്നെ വരികയും വേണം അതെന്താ വനിതാ മെമ്പറിന്റെ പത്രിക ഇത്ര പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ പത്രിക അത് മെമ്പറിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചാ മതി എന്റെ വാർഡിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ വരണം വനിതാ മെമ്പറെ ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു കൊറേ കാലേ വനിതാ മെമ്പറെ പിന്താങ്ങുന്നു അതും ഊർജിതക്ഷിയുടെ വികസന മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചത്തുമലർന്ന നാൽക്കാലികൾ ഇരുകാലികൾ കോഴികൾ പട്ടികൾ പൂച്ചകൾ ആടുമാടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ല ഇതിനൊരു അറുതി വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഡോക്ടർ വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഉത്തരവിട്ടാൽ അയാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ മാറ്റക്കൽപ്പന വാങ്ങി വേറെ ഏതെങ്കിലും നരകത്തിലേക്ക് പോകും മനുഷ്യനെ ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർ വരാത്
ചാണകം വരാൻ ഡോക്ടർ വരുന്നത് അത് നീ പോകണം കോട്ടിലേക്ക് ആ കുറിപ്പ് പറഞ്ഞു ശരി ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിചാരിച്ച ഇവിടെ ഒരു നടക്കൂല ഈ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ഈ കസേരയിൽ എട്ടുകാരി കണക്കെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഈ ഉണ്ണാക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു മൃഗ ഡോക്ടർ എത്തുക മറുപടി ഒച്ചത്തി പറയണം ഇരിക്കണോ പറയാം എന്റെ അസാന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഒരു ഊർജിത ക്ഷീര വികസന മേഖലയാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അന്ന് സൊസൈറ്റിയുടെ തറക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ല ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ തറക്കല്ലേൽ അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ നായ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഊർജിത ക്ഷീര വികസനം നേതാവ് ഇരിക്കെ ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ഊർജിത ക്ഷീര വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ നായരെ എന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ചൊറിയും ഇവിടെ ഒരു മൃഗ ഡോക്ടർ വരണമെങ്കിൽ താനാ കസേരെന്ന് നിറങ്ങണം ഞങ്ങൾ കയറണം ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ നായർ ചത്താലും അത് നടക്കുകയല്ല ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ നായർ ചത്താലും വേണ്ടില്ല അത് നടത്തിക്കും മൃഗ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ രണ്ട് വാ നേതാവെ നമുക്ക് വാക്കൗട്ട് നടത്താം അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഉണ്ണിക്കണ്ണ മൂരാച്ചി തന്നെ പിന്നെ കണ്ടോളാം കുമാരി പഞ്ചായത്തിലെ ഏക അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് ഇവൾ ചലിച്ചാൽ പോക്കണംകൂട് പ്രായഭേദമന്യേ ചലിക്കുന്നു ഇവൾ ചിരിച്ചാലോ പോക്കണം കൂടും ചിരിക്കുന്നു ഇവളുടെ അങ്കലാവണ്യം പോക്കണം കൂടിന്റെ ഹരമാകുന്നു ഇത്തവണ നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കൂ ഊർജിത ക്ഷീര വികസന പദ്ധതി സഫലമാകുമ്പോൾ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നം എന്ന പോലെ രൂപം കൊള്ളാവുന്ന പാൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആവാൻ ഇന്നേ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സൊസൈറ്റി ബാലൻ എന്നെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളൂ കുമാരി പ്ലസ് ബാലൻ ഈ നാട്ടിലെ സർവ്വ മധുരയിലും ഞാൻ എഴുതി വെക്കും ബാലൻ പ്ലസ് കുമാരി ഈ നാട്ടുകാരും മുഴുവൻ അറിയട്ടെ നമ്മുടെ പപ്പിട്ട പിന്നെ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡസൻ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിട്ട് 
ഇപ്പോഴേ വല്ലതും സമ്പാദിച്ചാലേ പറ്റൂ തറവാട്ട് സ്വത്ത് മുഴുവൻ നിന്റെ അച്ഛൻ അമുക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ വെറുതെ അച്ഛനെ പിണക്കണ്ട കേട്ടോ പഞ്ചായത്തിലെ വഴക്കിനൊക്കെ പപ്പേടനെ കൂട്ടണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ നീ നോക്കിക്കൂടെ അമ്മു അമ്മ അവനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ആ കസേരയിൽ നിന്ന് ഉന്തി പറിച്ച് താഴെ ഇടും അസലായി ഇപ്പൊ തന്നെ അച്ഛൻ ആകെ ചൂടായിരിക്ക പെരുമ്പിലായരുടെ പോക്കനം കേട് അവസാനിപ്പിക്കുക പഞ്ചായത്തുണ്ണി രാജിവെക്കുക ഉണ്ണിക്കണ്ണ മൂരാച്ചി രാജി വെച്ച് പുറത്തു പോവാണ് ഇവിടെ പുറകെ വായു നോക്കി നടന്നോളാവെന്ന് നീ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല വഴിപാട് നിർന്നിട്ടുണ്ടോ അച്ഛ ഞാൻ എന്താ നീ നിർന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പോരുന്ന വഴിക്ക് ഇവൻ പുറകെ പോന്നു അല്ലേ നിനക്ക് നാണിക്കാൻ അറിയാതെ പോയല്ലോടാ പപ്പ ചുമ്മാ ഒരു കാര്യം അടുത്ത് വളർത്തു വളർത്തു രാത്രി മുഴുവൻ എനിക്കെതിരായിട്ട് പോക്കുത്തരം എഴുതി പറ്റിക്കല് പകൽ മുഴുവൻ എന്റെ നോക്ക കമ്പടി സേവിക്കല് ഏട്ടന്റെ ദേഷ്യം വരാൻ ഇത്തിരിയൊക്കെ മതി ഏട്ടന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാത്ത അല്ലല്ലോ പപ്പ അമ്മ അവരായി പോയതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ കുരുത്തക്കേട് പറയാതാ നീ എന്തിനാ കൂട്ടും കൂടി ഏട്ടനെ കുറ്റവും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഈ പപ്പേട്ടനെ കൊഞ്ചിച്ച് കൊഞ്ചിച്ച് ഇത്രയും വഷളാക്കുന്ന അമ്മേനെയാ പെണ്ണതെ ചവിട്ടി ഞാൻ മൂക്കത്ത അച്ചക്കന്റെ ദേഷ്യം കൊടുത്തു വെച്ച പല അച്ഛന്റെ വാശിയും വഴക്കും ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് കൊള്ളാമല്ലോ ഡി അവൻ എന്റെ മോന്റെ സ്വഭാവമല്ലാതെ ആയിരത്തെ നമ്പിയാരുടെ സ്വഭാവമാണോ കിട്ടുന്നത് നിന്റെ ചേട്ടൻ ആരാ ദിവാൻ ഭട്ട്കാരോ തന്തയോടായാലും ശരി തന്തയില്ലാത്തരം പറഞ്ഞ മുഖത്ത് നോക്കി കാര്യം പറയണം അതാണ് തറവാട്ടുകാരുടെ മഹിമടാ നല്ല ഉപദേശം ചുമ്മാ നല്ല മുത്തശ്ശി പെണ്ണിങ്ങി പോയി മോളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ചവിട്ടി കീറി കുഴിച്ചു കൂടാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇക്കാര്യം എന്റെ ആമർന്നോനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോസ്തുതി പറയല്ല അങ്ങേ ഒരു ഒറ്റ ഒരുത്തിനെ ആ കുരുത്തം കിട്ടോന് വളം വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോ വള വളാന്ന് അങ്ങ് മൂങ്ങിക്കോളും കൊടിയും ചിരിയായിട്ട് നടന്നപ്പോഴേ കുന്തവ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ആ കണ്ടി പോട്ടടി നീ ഇച്ചിരി കഞ്ഞിട്ട് വിളമ്പ് കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി ഒരായുസ് മുഴുവൻ നിന്നെ നോക്കിയിരുന്നാലും മതിയാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന ഇനിയിപ്പോ എന്തിനായി കിളവിയ എന്നാൽ അങ്ങേ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റതല്ലേ ഞാൻ വയസ്സ് കാലത്ത് എനിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം അലത്തി തരാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് തനക്ക് വല്ല വിചാരം ഉണ്ടോ ഡി ഞാനുള്ളപ്പോ ഒന്നിന്റെ കുറവറിയാത്ത മനുഷ്യൻ ബലാകുൽസാദിയൊക്കെ തെറ്റാതെ തേക്കലുണ്ടാവും ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ ഭഗവതി കുഞ്ഞാരെ ഒരു ചായ എടുത്തേ ആ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഈ അവിശ്വാസം കൊണ്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ നാളെ എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോഴാ പൊതുവേ പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉൽപ്പലാക്കുന്ന പോക്കണം കോടിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഈ നാടിന്റെ ഷേപ്പ് ഞങ്ങൾ മാറ്റും ഇവിടെ ഒരു പാൽ വിതരണ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ സെക്രട്ടറി ആവുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും സൊസൈറ്റി ഭരണം മാറിയാ പിന്നെ ആദ്യം ഈ നാണപ്പനും ഉൽപ്പലാക്ഷിനും കൂടി ഇവിടെ ഒരു ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്ക
പോലീസ് എന്താ നാണപ്പാ പഞ്ചായത്ത് കലങ്ങി പറയൂ കലക്കി മറിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭരണം വന്നാ നിങ്ങക്ക് പ്രമോഷനാ എയ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിലും പാൻറ് ഒക്കെ തരും എങ്ങനെ ഭരണം കഴിവരുമെന്ന പറയാം ഭരണകക്ഷിയിലെ ഒരു ശക്തനാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടി നീ പുട്ടടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് തിന്ന് ഇതുപോലെ കക്ഷികൾ ഇനിയും വേറെ ഉണ്ട് പുട്ടടിക്കാൻ തിങ്കാഴ്ചക്കകം മൃഗ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരും ഭരണം ഞങ്ങളെ കയ്യിലിരിക്കും എന്നാ ഉൽപ്പലാക്ഷണ പറ്റിൽ രണ്ട് ചായ എടുത്തോ കുഞ്ഞന്നാരെ എടുത്തോ ആ ഒന്ന് മധുരം കുറച്ച് തിന്ന് കൊഴുക്കട്ടെ എന്താണ് നാടപ്പം ചെയ്ത് അതിക്രമമായി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വനിതാ മെമ്പർ അടക്കം ആറുപേരെ അവൻ ചാക്കി കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആ വനിതാ മെമ്പറെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചുകൂടായിരുന്നു കുറുപ്പേ അതിനെ അവർ നിന്നേരണ്ടേ നമ്മൾ ചാക്ക് നിവർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കൂറുമാറി സാര് മാറുന്നതുപോലാണല്ലോ കുറുപ്പേ അവൾ കൂറുമാറുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ അവിശ്വാസം വന്നാൽ വന്നാൽ നമ്മൾ തെറിക്കും ഇല്ല ഞാനത് സമ്മതിക്കല അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റൂ പറ്റണം ഞാൻ തെറിച്ചാ താനും തെറിക്കും താൻ കട്ടുന്നതിന്റെ കണക്കൊക്കെ അവന്മാര് കുത്തിപ്പൊക്കും അയ്യോ എന്താ അയ്യോ ഇവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചോണ്ട് കാര്യമായോ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ടായാലും വേണ്ടിയല്ല എവിടുന്നേലും തിങ്കളാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് മൃഗ ഡോക്ടറെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം പറഞ്ഞപ്പോ എളുപ്പം തീർന്നു പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള പണച്ചെലവ് ആര് വഹിക്കും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വഹിച്ചോന്ന് മിച്ചമില്ല കയ്യിലെ പണം എത്ര വേണേലും മുടക്കാം പഞ്ചായത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താൻ ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടണം ഇന്ന് തന്നെ പോണോ പോണം മരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മരിക്കണം അതെന്റെ ഒരു വാശിയാ അത് മുടക്കരുത് അവിശ്വാസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രകടോക്ടർ ഇവിടെ എത്തണം എന്നെ തോപ്പിക്കരുത് കുറുപ്പേ ഏതവനട ഈ കളിയാകുന്നത് പഞ്ചറായല്ലോ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായല്ലോ ഞാൻ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്നത് കുറുപ്പ് സാറോ അയ്യോ ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആ സിനിമക്ക് പോക്ക കേപ്പ തുടങ്ങി എന്റെ കുറുപ്പ് സാറേ ഇന്ന് മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു പടം റിലീസ് ആയി നാളെ മമ്മൂട്ടി പടം റിലീസ് ഉണ്ട് മോഹൻലാലിനെ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ അത്രക്ക് ഇഷ്ട അയ്യടാ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അവരെന്താ എന്റെ അളിയന്മാരാ എന്റെ കുറുപ്പ് സാറെ റിലീസ് ഡേറ്റില ഈ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈക്കിൾ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ പമ്പ് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാ ആ വന്ന കാര്യം പറ ഞാൻ നിനക്കൊരു പുതിയ ജീവിതമായിട്ട് വന്നിരിക്കേണ്ട ഭൈരവ പുതിയ ജീവിതം ഇതിനകത്താ ഏ നോക്കട്ടെ അതൊന്നുമല്ല അതല്ല ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞുതരാം വാ നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം വാ വാ ഒരു മൃഗ ഡോക്ടർ ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് നാട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയ കലാപമൊക്കെ ഉണ്ടാവൂ അതാണ് ഭൈരവ പോക്കണം കൂടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒരു പോഴെ തലക്ക് വെളിവില്ലാത്ത കുറെ മെമ്പർമാര് എന്തായാലും തനിക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം എന്ത് ഗുരുമാരുണ്ടായാലും ഭൈരവൻ തടി വരും എന്തായാലും മൃഗ ഡോക്ടർ ആവുമ്പോ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ വേണ്ടേ താൻ അലോപ്പതിയല്ലേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അലോപ്പതി ഉണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ട് മർമാണി ഉണ്ട് ഇനി വേറെ ചിലതൊക്കെ ഈ പെട്ടിക്കകത്തുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മഞ്ചേരിയിൽ വക്കീലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് വാങ്ങിച്ചൊരു സാധനമാണ് ഇത് ചാവക്കാട് ഞാൻ ഡോക്ടറായപ്പോ വാങ്ങി കൊച്ചു ഉപകരണം 
ഇത് ഞാൻ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വികാരിയച്ചനായിട്ടുള്ള സമയത്തുള്ള ലോഹിയാണ് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഈ പെട്ടിക്കകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം വേണ്ട 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 അത് പിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ അപ്പോ എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലേ ആ ദൈവസഹായം കൊണ്ട് കള്ളത്തരം എന്റെ ജന്മവാസനയാണ് പക്ഷെ പണം വേണം പണം എത്ര വേണമെങ്കിൽ ശരിയാക്കാം സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണമൊക്കെ നമുക്ക് വെട്ടിച്ച് വീതിക്കുകയും ചെയ്യാം വീതിച്ച് കളിക്കൊന്നും വേണ്ട അതങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ തന്നാൽ മതി ഇങ്ങനത്തെ ഉറങ്ങി എടുത്തോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉറങ്ങി എടുത്തോളാൻ തന്റെ അച്ഛന്റെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഏഹ് എന്തായാലും ആരെ പറ്റിച്ചോണ്ടെന്ന് കാശാത് ഓ ഈശ്വര സമാധാനായി ഈശ്വര സമാധാനായി എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഭൈരവ സമാധാനായി എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോളൂ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച രാഹുകാലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ എത്തും ഭൈരവനല്ല ഡോക്ടർ പശുപതി കണ്ടില്ലേ അലങ്കാരങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം മാഫനാണ് അതെങ്ങനെ ഇവന്റെ അമ്മാവനല്ലേ വിത്തു ഗുണം പത്തു ഗുണം ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു അതാ പറഞ്ഞത് നേതാവ് തമാശ ബാല ഒരു ചൂട്ട് വാങ്ങണം എന്തിന് യോഗത്തിന് ആന വരുമ്പോ അത് കത്തിച്ച് ആനയുടെ ആസനത്തിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഇവിടെ എല്ലാം ഓടി യോഗം കലക്കും നേതാവ് മണ്ടത്തരം പറയരുത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നേതാവും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിച്ചോണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ആവേശം വേണ്ട ആവേശം വേണ്ട ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ വന്നതാണ് നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ രക്തം ആരടാ പ്രതിപക്ഷത്തെ തറവറ്റിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു പോയി അടിച്ചിന്റെ തലമുണ്ട് വർദ്ധിക്കും ഞാനാ എന്താ എന്താ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖച്ചായക്ക് മങ്ങലെ ലഭിച്ചാൽ പഞ്ചായത്തിന് നീ വയ്ക്കും ോടിനെ ലക്ഷ്യമായി മന്ദം മന്ദം ആഗതനായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാ മൃഗ ഡോക്ടർ പശുപതി പോക്കണംകോട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ോട്ടോ 
ആ ചോപ്പ സുഹൃത്തുക്കളെ നാട്ടുകാരെ സ്നേഹിതരെ യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി കുമാരി യു ഡി സിയുടെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന യു ഡി സി ജനിച്ചു കൊടുക്കും ഇരുകാലികൾ നാൽക്കാലികൾ വലയുന്ന നാട്ടിൽ വന്നത്തെ പശുപാതിൽ പരിപാലകനായി മൃഗ ഡോക്ടർ തവപാദം കൈവേണം ഏതായി കുട്ടി ഇവിടുത്തെ യു ഡി സിയാ നല്ല കുട്ടിയാ അടുത്തതായി എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞോളാം അടുത്തതായി ഡോക്ടർ പശുപതിയെ പശുപതിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ മിസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിസ്സിസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അതർ വി ഐ പി വെൽക്കം യു ടു ഓൾ സോറി ട്ടാ ഞാനൊരു നിമിഷം മലേഷ്യയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി തെറ്റ എന്റെ ഭാഗത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മലയാളിൽ അഞ്ചു കല്ലത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന്റെ ഈ പോക്കണം കൂടി വന്നതിന്റെയും പിന്നിൽ ഒരു കഥന കഥയുണ്ടെന്ന് വ്യസന സമേതം അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ആ ദുരന്തം എന്റെ അച്ഛൻ ആറ്റുനൂറ്റ് വളർത്തിയ ഒരു അത്സേഷനായി പെട്ടെന്ന് നിര്യാതനായി ആ ആഘാതത്തിൽ അച്ഛന് ഹൃദയ സ്തംഭനം ഉണ്ടായി മരണക്കിടക്കയിൽ വെച്ച് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പശുപതി നീ നിന്റെ ജീവിതം മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കൂ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്റെ ഈ ജീവിതം Don't play boys. Don't play boys. I'll let me take it. Mrugiyya padanithin ayi Nyan Nujir Seal Poy Veterinary Science Seal Biridhanandra Biridhan Nedi Adhani Shesham Malayayil Perak, Johor, Kedda, Kelandar Negri Sembilan Paha Enni Vidangil Jooli Chaitu Malayashi Karim, India Karim Nammil Uri Vithyasamay Ullu Avar Poodudal Indi Lidhan Daana Adho Uri Vat Nukkattai ചികിത്സ ഇന്ന് എനിക്കൊരു മാനസിക രോഗമാണ് ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്ന ഓരോ പട്ടിയിലും പൂച്ചയിലും പശുവിലും പോത്തിലും ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖം കാണും ഇനി ആ മക്കുളിക്കൂട്ടോ എന്താ ചെയ്യുന്ന അച്ഛനമ്മയല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പോകണംകോട് പഞ്ചായത്ത് ശരിയാക്കി തരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നത് ഇങ്ങനെ 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 വിളിച്ചോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരോട് ഏറ്റു പറയാൻ പറയാം ആ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഏറ്റു പറയണം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്റെ ഹൃദയം പോക്കണം കോടിന് വേണ്ടി ഞാൻ പല തവണ ആലോചിച്ചതാ ഈ പ്രസിഡന്റ് സാധനം ഒക്കെ കളഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നാലോ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല ഈ നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ട് രണ്ടാൺമക്കളാ മൂത്തവനെ മിലിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ അവൻ അറിയില്ലേ ബാലൻ അവന് ഈ സൊസൈറ്റി അതല്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് സാറിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് എനിക്കോ എനിക്കൊരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ 
മകള എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോളേജ് പഠിക്കുക എന്താ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് ചായ വന്നില്ലല്ലോ ചന്ദ്രമതി ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ അതെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ പൊതുവെ കോളേജിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിച്ചില്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാറിന് വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആരുമില്ല അതെ മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് മൂന്ന് പേരും അങ്ങ് വെളിയിലാ ഒരാള് സൗദിയില് ഒരാള് സിംഗപ്പൂര് ഒരാള് ലുക്കിമിയല് എവിടെ ലുക്കിമിയല് എവിടെ ലുക്കിമിയല് ഓ പിന്നൊരാള് മൂന്നായല്ലോ ആയി പിന്നൊരാള് കുട്ടിക്കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് മരണണ്ടായി അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോക്ക് കുട്ടികൾ അത്രയുണ്ട് എനിക്കോ എന്താ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ച കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളൊന്നും ആവണ്ട പ്രായമായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇതിപ്പോ ഏതാ മാസം ഡിസംബർ ഡിസംബർ അടുത്ത ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സത്തെ കൈ കണ്ടാ തോന്നില്ല കേട്ടോ എന്താ ചെയ്യ ഒരാങ്ങളേ ഉള്ളൂ പെങ്ങന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഉരുട്ടി തന്നു ഉരുട്ടി തന്നു ഞാൻ കയറി അങ്ങ് തടിച്ചു മകളാ അതെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല അപ്പോഴേ താക്കോലേ രാഘുവാരത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കേണ്ടതാ ആ അത് മറന്നു അമ്മേ ആ കളപ്പാരുടെ താക്കോലി കേടുത്തോളൂ ഞാൻ കഴിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അന്യടത്ത് പോയി താമസിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റിനൊരു നാണക്കേടാ സൗകര്യക്കുറവാണ് ഒക്കെ കുറുപ്പ് നോക്കിക്കോളും എന്താ അമ്മേ അമ്മയുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ആ താക്കോലിയും കൊടുത്താട്ടെ അമ്മേ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ഡോക്ടറാ ഓ നമസ്കാരം നമസ്കാരം മോളെ എന്റെ നടുവേദനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞോടി നീ അയ്യോ അമ്മ ഇത് മൃഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറാ ഇന്ന് മുതല് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കളപ്പുറല്ല താമസം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താട്ടെ പഴനി ആണ്ടവാ മുരുക അമ്മേ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചോളൂ നന്നായി വരട്ടെ ഇന്നിതുകൊണ്ട് ഏതായാലും തൊണ്ട നനയ്ക്ക നാളെ മുതൽ ഇത് ആവർത്തിക്കണ്ട കാശ് കൊടുത്ത നല്ല ചുവന്ന വെള്ളം കിട്ടും മിലിറ്ററി വന്നല്ലേ ഉള്ളു പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഇതാണ് എന്റെ മകൻ ബാലൻ എല്ലാവരും മനസ്സിലായി രാവിലെ ഞാൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അല്ല അതെ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കയറി താമസമാക്കിയത് ഹൂ ഈസ് ദിസ് ഫെല്ലോ ഞാൻ ഈ കളപ്പുറയുടെ അവകാശിയാ എന്റെ അമ്മയുടെ വീതം അത് പറഞ്ഞാലും ഇതിനകത്ത് കയറി താമസിക്കണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം ബ്രദർ യു സി പ്രസിഡന്റ് വേണ്ട വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അടിക്കണ്ട ഇന്നൊരു രാത്രി എന്റെ അവതാരത്തിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുക നാളെ നേരം വെളുത്താൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണരുത് മനസ്സിലായോ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം പലഹാരം അല്ല പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എന്നെ ആരെയും പേടിച്ചിട്ടല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താ അതിന്റെ ദോഷം പ്രസിഡന്റിന് ആവൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ കുറെ കളർ അഭ്യാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മളും കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് മാരകായുധങ്ങളുമായി എന്തിനും തയ്യാറായിട്ടാണ് അവർ വന്നത് പിന്നെ താനെന്താ കുന്തം വെടികൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞത് പഴക്കിനൊന്നും പോകണ്ട പ്രസിഡന്റ് നമുക്ക് പോലീസിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ പോലീസുമ്പോ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് നേരിടാം എങ്ങനെ അതായത് നമുക്ക് അത് തന്നെ ഞാനും പറയാൻ വന്നത് ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ നിക്കണോ അതോ പോണോ നിക്കണം നാളെ തന്നെ അതൊക്കെ മാളികോട്ട് മാറിക്കോ അവിടെ അവന്റെ അമ്മയുടെ അവകാശം പറഞ്ഞോണ്ട് ആരും വരികല്ലോ എന്തിനാ പപ്പനെ പറയുന്നത് മുഖത്ത് കരുതേച്ചതുപോലെ ആയില്ലേ 
സ്വന്തം ബംഗള തന്നെ അവീതോ മെലയും പറഞ്ഞ് ചെക്കനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല പപ്പ കളപ്പുര അവന്റെ അമ്മയുടെ വീതമാ അവിടെ അതിക്രമം കാണിച്ച അവൻ ചോദിക്കുന്ന നിന്നോട് വാക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ ഏട്ടന് ആ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞേലും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ അമാൻ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഓഹരിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ആരും ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് വഴക്കിന് പോകണ്ട എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ആരെന്ത് വേണേലും അയക്കൂ രാമത്തശ്ശൻ എന്താ കുഞ്ഞന്നേരെ കറക്കുന്നോള്ളോ ഇല്ല കറന്ന് കാച്ച് പതപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് പതഞ്ഞോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുന്നു കൊരയോട് കൊര കൊറച്ച് ഉണക്കക്കൊള്ളി പോലായെങ്കിൽ അതേന്ന് പിടിവിടുകയല്ലോ കാലത്ത് കുഞ്ഞന്നാരുടെ ഈ പുളിച്ച കാടിയും കൂടി പോകുന്നത് അറിയില്ലല്ലേ അന്ത്രോസേ അതേ എന്റെ ഉൾപ്പല അതാ ഞാനും പറഞ്ഞു വന്നത് അതെ ഈ വളുവളാന്നുള്ള വർത്താനം നിർത്താമോ അതിന് അങ്ങേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അറിയാൻ വന്നു കുഞ്ഞന്നാരെ ഓ ഇന്നലത്തെ സംഭവം ആലോചിക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാ എനിക്കൊരു അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഇവനാരട ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തിൽ നിനക്കെന്ത് കാര്യമാ അത് പപ്പന്റെ ചങ്കൂറ്റിയാണ് കുഞ്ഞന്നാരെ ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ അതായത് എന്റെ ഒരു നിൽപ്പും പോസും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ പശുപതി പാതി തളർന്നുപോയി എന്ന വരട്ടും കൂടി ആയപ്പോ സംഗതി ക്ലീൻ അയാള് ഞങ്ങളുടെ എന്റെ കാല് വീണില്ലേ അധികം പിടല്ലേ മോനെ എടോ മന്ത്രിമാരെക്കാൾ പവറല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നത് അയാൾ വിറച്ചു പോയില്ലേ എന്നോട് ചൂടാകുമോ മറ്റോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം വഴി വെച്ചേനെ അവിടെ കിടന്ന് പടച്ചേനെ അവിടെ കിടന്ന് പടച്ചേനെ ഇതുപോലെ ബബ്ബാന്ന് പറഞ്ഞ് വിക്കിക്കൊണ്ട് വെടി വെച്ചാലേ ഉണ്ട തോക്കിന്റെ തൊണ്ടേ കുടുങ്ങും നീ ഇളിക്കേണ്ട ബാല ആ പപ്പൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഡാക്കട്ടിന് നിങ്ങൾ രണ്ടിനെയും പോകച്ചേന് പപ്പൻ എന്നെ കൊണ്ടു പപ്പന്റെ ആത്മമൂലമായി ഈ ബാലൻ അത് എടു ബാല ഈ പോക്കണം കോട്ട് ഒരാൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ പേരും പറയാവിൽ വലക്കേതിൽ പപ്പനാ അതെ അവനാ തന്റെ ഇടി പെണ്ണെന്താ കാലത്തെ മുഖം പൊറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് കാലത്ത് അടുത്ത വഴക്കിനാ അതെ പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞുതരും എല്ലാ അച്ഛന്റെ മേൽ ചാരിക്കോ ഒടുവിൽ എന്നെ ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോഴാ പാവത്തിന്റെ ധൈര്യം അറിയാൻ പോണത് നിന്റെ അച്ഛനെ ആര് നോക്കുന്നു നിന്നെ കെട്ടാറായെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് പോരും അത്ര തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും സമ്മതിക്കാതെയോ ചുമ്മാ വീം പോരാതെ പപ്പേട്ടാ പിന്നെ പെണ്ണെന്താ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വന്ന് നിന്റെ അച്ഛന്റെ കാല് പിടിക്കുന്നു അതിനെ പപ്പൻ വേറൊരു ജന്മം ജനിക്കണം ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ നീ സമ്മതിക്കില്ല ഇല്ല ഇല്ല ആഹാ എന്നാ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കാം വീടില്ല ഇനി ധിക്കാരം പറയരുത് ഒരു ഉമ്മ എന്നാ വിട്ടേക്കാം ആരും വരില്ല നിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ വന്നാലും ഞാൻ വിടില്ല ഒരു ഉമ്മ എന്നിട്ട് പോയി ശരി കണ്ണടക്കി കണ്ണടക്കാൻ കനകം മണ്ണിൻ കനവിൽ തൂവിയതാറ് കുടമണിയിലകും മേളം നെഞ്ചിൽ തുടരുവതാറ് കനകം മണ്ണിൻ കനവിൽ തൂവിയതാറ് കുടമണിയിലകും മേളം നെഞ്ചിൽ തുടരുവതാറ് ോള 
ദൈവം കൊന്നുള്ളൊരു തറവാടിൻ പൂമുഖത്ത് വെള്ളിക്കുട മൂലക്കുടയാലു വിളക്കിൻ കണിയുണ്ട് പിന്നോളം പൊന്നുള്ളൊരു തറവാടിൻ പൂമുഖത്ത് വെള്ളിക്കുട മൂലക്കുടയാലു വിളക്കിൻ കണിയുണ്ട് അതിലണിയും പൊന്തിരി തെളിനാളം വിളയുമ്പോ കാണും സ്വലോകമുണ്ട് ഏതോരഹങ്കാരിവിടുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരാത് ഇയാള വിപ്ലവ ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും മനസ്സില് ഏ ബുദ്ധിജീവിയാണ് അല്ലേ ഇയാൾ വിളിച്ച് മാറ്റിയെടുത്ത് അവസാനം വന്നാ മതി എന്താ പശുവിന് അസുഖം ഒന്നും തിന്നണില്ല തിന്നണില്ല എത്ര നാളായി ഒരാഴ്ചയായി ഒരാഴ്ചയായി ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പശുവിനും കൊടുത്തോ ഇല്ല ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പശുവിനൊന്നും കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തിന്നണില്ല ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ചതാണോ അല്ല ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഉള്ളതാ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാടൻ പശു അല്ലേ അതെ അപ്പൊ നാട്ടു മരുന്ന് കൊടുക്കാം ആര്യവേപ്പിന്റെ അലിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് കാടി വെള്ളത്തില് കാലത്തിൽ പത്ത് മണിക്ക് കൊടുക്കുക ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ വൈകുന്നേരം പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തേക്ക് എന്താ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു എന്റെ കോഴി മുട്ടയിടുന്നില്ല കോഴി മുട്ടയിടുന്നില്ല അല്ലേ ഈ പൂവം കോഴി എങ്ങനെയുടെ മൊട്ടയിടാതിര ഒന്നും പറയണ്ടേ പ്രസിഡന്റ് ആറ് ദിവസമായിട്ട് തല പൊന്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു 
അദ്ദേഹം ഒന്ന് തലോടി അതാ പറഞ്ഞത് ഈ മരുന്ന് ആർക്കും കൊടുക്കാം ഏത് പൊട്ടനും കൊടുക്കാം പക്ഷെ കൈപ്പുണ്യം എന്ന് പറയണത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കൈപ്പുണ്യുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു നമസ്കാരം ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ പാവങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോട്ടെ അതെ ഞാൻ മൂന്ന് ഗുളിക വന്നുണ്ടല്ലോ അത് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ അതെ ഇത് പുറത്തു വാങ്ങാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇല്ല ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചോളൂ ഞാൻ വന്നോളാം പതുങ്ങി നിക്കാതെ വെട്ടത്ത് വന്ന് നോക്കട്ടെ മൃഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടറെ കിട്ടി ഇവിടെ ഭേദമാകാത്ത അസുഖങ്ങളുള്ള ചില അലവലാതികളെ ചികിത്സിക്കാൻ എവിടെ നിന്നാണാവോ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പ്രശ്നങ്ങൾ തമാശയും പറയുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് അകത്തേക്ക് പൊക്കോളൂ ഞാൻ ഈ പാവങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഞാൻ വരാം എന്നാലും ഇവൻ ഈ കോക്കില് പേരിട്ട് ആരാന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പേരിട്ട തന്റെ അച്ഛൻ വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ കയറുന്ന ഒരു മാതിരി മുണഞ്ഞ വർത്താനം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞാനപ്പന്റെ പേരിന് എന്താ ഒരു കുഴപ്പം ഞാനപ്പൻ അല്ല നാണപ്പൻ നാണപ്പൻ നായർ എം പി എം പി മെമ്പർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് അതുമല്ലടോ പശു അധികം മതിന്ന് അവന് പശുവിനെ മതിന്ന് വൃത്തികെട്ടവൻ വാഷളൻ നീ കേറ് ബാലൻസ് തെറ്റുന്നു ബാലൻസ് തെറ്റുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ തടവോ മറ്റോ വേണോ എന്ത് പറ്റി മുട്ടിയോ തടവണോ നാണമല്ലോ നിങ്ങക്ക് വടിയ പോണോ വമ്പിള്ള നെഞ്ചത്തോട് സൈക്കിൾ കയറ്റിട്ട് ഇന്നേരം പറയുന്നു വാ സൈക്കിൾ പോം ആ ഒരു മാത്യസ്ഥൻ കുതികാല് വെട്ടി എന്തെന്ത് സുഭാവം കാണിക്കരുത് കേട്ടോ ഭാര്യ മാസ പറഞ്ഞത കാര്യായിട്ട് തന്നെ ദേ ഒന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരണ്ട കൊണ്ടാക്കി നീ എന്ത് ചെയ്യും നീ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ എന്നാ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വഴക്കിടല്ലേ ഏ അതൊന്നും സാരയില്ല ഞങ്ങൾ ബാല്യം മുതലേ അങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് മുട്ടിയത് വേദനയുണ്ടോ എന്തിന്റെ വേദനയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കുമാരി പക്കളോ താങ്ക്യൂ വൈദ്യരം കടങ്ങി ഓ ഏറ്റു ഞാൻ പോകാൻ പോ നീക്ക വരുന്നെങ്കിൽ വേണം പോക്ക് കണ്ടാ ഹൈവേ ആക്കാൻ പോവാ റൂഡുകളൊക്കെ വളരെ മോശമാണല്ലോ എവിടെ നോക്കിയാടോ മുതുകാളെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് വണ്ടി ഓടിച്ചു പഠിക്കുന്നത് വണ്ടി വരുന്നത് കണ്ടുകൂടെ തന്റെ ഒന്ന് മുഖത്ത് കണ്ണില്ലേടോ തന്റെ മുഖത്ത് കണ്ണല്ലാതെ പിന്നെ കൊന്തായിരിക്കുന്നു താനൊക്കെ കണ്ട അലവരാതി പെണ്ണുങ്ങളുടെ വായു കടന്ന് വണ്ടിയുടെ നെഞ്ചു കൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഒരു വാരി കളിയാക്കുന്നോടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യം പറയരുത് ഞങ്ങളുടെ സൈക്കിളിന്റെ കാശിടാടോ അവിടെ മുടിഞ്ഞ ഒരു തൂവാലോ നമ്മളെ എയ്റ്റ് പോസ്റ്റിലെ പയറു പോലെ സൈക്കിളിന്റെ കാശ് തരണം സൗകര്യമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ മൂട്ട വണ്ടി ഞങ്ങൾ തട്ടി പൊട്ടിക്കും വണ്ടി കയ്യടാ തെണ്ടികളെ നാളെ രാവിലെ കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മീശ പഠിക്കും നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മീശ വെക്കും ഇവിടെ ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോണം പ്ലീസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇരുവരും തോന്നും എന്ത് പറ്റാൻ ഇതിനപ്പുറം വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കൊന്നും കേക്കാൻ വേണ്ട ഞാൻ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഈ പോക്കണം കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല സാർ കോട്ടൂരാൻ വരട്ടെ കോട്ടൂരാനോ ഏത് കോട്ടൂരാൻ അയാൾ വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ല സാറിന്റെ കോട്ട് ഊരാൻ വരട്ടെ എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ തെളിച്ചു പറഞ്ഞൂടെ എന്ത് കഷ്ടം നോക്കണേ ഇങ്ങനെ അധൈര്യപ്പെട്ടാലോ ഡോക്ടറെ അധൈര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല പ്രസിഡന്റ് മാഡം അഞ്ചു കൊല്ലം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് വെറ്റ വെറ
വെറ്റനറി ബിരുദം എടുത്തത് ഈ പോക്കണം കൂടുള്ള തോന്നിവാസികൾ ആട്ടും തൂപ്പും കേൾക്കാനല്ല ക്ഷമിച്ചു ഡോക്ടറെ മാഡം അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ മലയാളിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ജോഹോർ പെറാക് കെഡ കലന്ദാർ നെഗ്രി സെമ്പിലാൻ പഹാങ് അവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഇവിടെ മാത്രം അതല്ല സാർ എന്തെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങളായിരുന്നു ഈ തെണ്ടി പറഞ്ഞത് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ ഇന്ത്യ വിടുകയാണ് പണ്ടങ്ങാണ്ടോ ഫാഹിയാനോ ഹുയാൻ സോങ്ങോ ഇന്ത്യയിൽ വന്നെന്നും പറഞ്ഞ് അവർക്ക് അവിടെ പണിയുണ്ടാവില്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് പണിയുണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ എന്താണ്ടായത് വോൾട്ടയർ മോണ്ടോസ്ക്യു റൂസോ അവരെഴുതി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായി അത്യാവശ്യത്തിന് മാർക്സ് പലതും എഴുതി അതിൽ നല്ലതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ചീത്തയല്ല ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം അതിൽ സോഷ്യലിസം ഇല്ലേ സോഷ്യലിസത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം അതിൽ ക്യാപിറ്റലിസം ഇല്ലേ ക്യാപിറ്റലിസത്തിലും സോഷ്യലിസത്തിലും മാർക്സിസം ഇല്ലേ അതൊന്നും ഈ പപ്പനും തെണ്ടിപ്പട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്താ സോറി അമ്മൂട്ടി യു ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ പശുപതി ഇന്നത്തോടെ അവരുടെ ഗുണ്ടായുസം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം താങ്ക് യു സാർ ആ താങ്ക് യു മാഡം ഓട്ടെ മുട്ടി ഓട്ടർ എന്റെ ഈശ്വര ഇത്രയും വിവരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പം പ്രസിഡന്റ് വെറുതെയായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ അയാളല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ബാല പിന്നല്ലാതെ അയാൾ പന്തയത്തി തോക്കും മീശ വയ്ക്കേണ്ടിയും വരും ഒരൈഡിയ എന്താ 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 ഈ ഭരണകക്ഷിയില് പ്രതിപക്ഷം കൂടി ലയിച്ചാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ലയിക്കുന്നത് മക്കളെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിമ്മല് ഒരു ശാപം കാണാം എന്റെ അതോടെ ഈ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ നേതാവേ നേതാവിനെ ഞങ്ങൾ ആക്കും നേതാവേ നേതാവ് തളരരുത് ധൈര്യമാണ് വേണ്ടത് എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കൂ ശേഷിയും ക്ഷേമുഷുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നേതാവിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് നേതാവ് ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ ഞങ്ങൾ കൊയ്യും വയലെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ അമ്മു ഉഷയോട് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്ദ്ര എന്താ അമ്മു ഇങ്ങനെ കരയാണോ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അച്ഛനായാലും ശരി പപ്പേട്ടനായാലും ശരി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തിന് ദേഷ്യോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അതിനിപ്പോ എന്താ പറ്റിയത് വീട്ടില് വേറെന്തൊക്കെ ആലോചനകളുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 
ഞാൻ ആരെ വെറുക്കേണ്ടത് പപ്പേട്ടന് അച്ഛനോടൊന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചൂടെ ചോദിച്ചു വെറുതെ നാണങ്ങളുടെ വയ്യ അമ്മു ഒന്ന് തോറ്റു കൊടുത്തൂടെ പപ്പേട്ട നമുക്ക് വേണ്ടി ശരി ഞാൻ അമ്മാവനോട് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വന്ന് വിളിക്കും നീ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോരണം വരില്ലേ നീ വരില്ലേ അമ്മു എടി അമ്മു വഴിനിലുള്ള കളിയും തിരിയൊന്നും നിന്നോട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എടി അതിനെങ്ങനെയാ അവൻ പെണ്ണിന്റെ പറയുന്ന മാറിയിട്ട് വേണ്ടേ വാല് പോലെ ചുറ്റി നടക്കല്ലേ തുറച്ചു നോക്കാതെ നീ വടി കുത്തി പിടിച്ചു നടക്കുന്ന നിന്റെ മുത്തശ്ശി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ കാന്താരിയോളം പോന്ന നീ പോട അവിടുന്ന് മുത്തശ്ശി എന്താടി വാടി ഇവിടെ എല്ലാം നിന്റെ അച്ഛനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടും കൂടി നാട് മുഴുവൻ തെണ്ടി കിടക്കുന്ന തെമ്മാടി കൊണ്ടുപോരുത് നിന്നെ അവന്റെ കൂടെ ഈ പടിക്ക് പുറത്ത് പോകണ്ട നീ ഇനി നിന്നെ ആർക്കും എല്ലാം കഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം ഭൂതത്തിന് പിടിച്ചു കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല ആ ശപ്പിനെ കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നാ മതി അമ്മോ നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് അമ്മാവ കഴിഞ്ഞ തൊക്കെ മറക്കാ മറന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മൂന്റെ അങ്ങനെ ചേർത്തൊന്നും പറയണ്ട നീ വേറെ അമ്മു വേറെ അമ്മൂന് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അമ്മു ഇല്ലാതെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് എന്നാൽ അമ്മൂന് അത് പറ്റും കാരണം അവള് നിന്നെ പോലെ ചൊല്ലും വിളിയില്ലാതെ വളർന്നവളല്ല അമ്മു എന്റെ പെണ്ണാണ് അവളെ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിന്റെ സമ്മതം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ അവളെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവന് ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അവളെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലോ പറഞ്ഞു വിട്ടതായിരിക്കല്ലേ എന്നാലേ എന്റെ കൊക്കിന് ജീവനുള്ളോടത്തോളം കാലം ഇത് നടക്കില്ല എന്ന് നീ പോയി പറഞ്ഞിടണം നിന്റെ മുത്തശ്ശനോട് പ്രസിഡന്റിനോട് കളിക്കാൻ നീ ഒന്നും ആളായിട്ടില്ല ആ എരപ്പകളോട് പോയി പറഞ്ഞേക്ക് ശിവക്ഷ ഇത്ര പാകതയില്ലാതായി പോയല്ലോ എന്റെ പപ്പ രാത്രി ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് പ്രായം തികഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക ഛേ നാണം ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് നിർത്തിനുണ്ടിങ്ങളെ വീട്ടിലും പുറകും കൂടെ പതിഞ്ഞു ചെന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചതൊന്നും അല്ലല്ലോ തന്തയും തണ്ടയും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ ഒരു വലിയ അപരാധം അയ്യേ ഇങ്ങനെ ഒരു മുത്തശ്ശൻ നീ ഓടി പോട്ടെ എന്റെ തനി കൂടെ വരും കേട്ടോ അച്ഛൻ അവന്റെ സൈഡ് ഒന്നും പിടിക്കണ്ട എന്തോ ഒന്ന് സൈഡ് ഇതുപോലല്ലേ എടി എന്റെ അമ്മ ഒരു നട്ട പാതിരക്ക് നിന്റെ തന്തയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് ഞാൻ ശരിയോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അന്ന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വാശി പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുമായിരുന്നോടി അച്ഛന്റെ ഒരു കാര്യം എടാ പോനെ പപ്പ നീ പേടിക്കാതെടാ ഈ മുത്തച്ഛൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരി ധൈര്യമായിട്ടിരി ഉഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വന്ന നാത്തൂന്റെ തെണ്ണം സഹിക്കൂ പ്രായമായ പെണ്ണല്ലേ അവള് പറയുന്നതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ അച്ഛൻ അങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നു പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്വഭാവല്ലേ പിന്നെ അവൻ വന്ന് ചോദിച്ച രീതിയും പിടിച്ചില്ല അമ്മുന്റെയും പപ്പന്റെയും മനസ്സ് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ചന്ദ്രമതി നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലല്ലേ അവര് കണ്ടതും വളർന്നതും ഒക്കെ നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങൾ ഓരോന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിരുത്തിയിട്ടും എന്താ കാര്യം നാത്തൂനെ എല്ലാം അവിടെ അല്ലേ തീരുമാനം തള്ള ചൊല്ലാവാവല് തലകിഴുക്കാൻ പാട് ഇവിടെ ഒരുത്തരുള്ളത് അമ്മാവൻ തന്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാരുന്നില്ലേ നിനക്ക് അവനോട് അച്ഛന്റെ മുഖം പോലും കാണാതെ വളർന്നതല്ലേ ഏട്ടാ എന്റെ ലാളനെയും ശാസനെയും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ആണ് നേട്ടന് അറിയാമല്ലോ ഏട്ടനെ അവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കരുത് അവനോട് പൊറുക്കണം അവന്റെ മനസ്സ് നൊന്താ കരയാനല്ലാതെ എനിക്കെന്താ കഴിയ എന്റെ പിള്ളവരല്ലേ പിടിച്ച് പള്ളിക്കൂടത്തിലും പഞ്ചായത്തിലും നടന്ന ചെക്കൻ എന്റെ നേരെ ആഭാസരം കാണിച്ചോണ്ട് വന്നാ പിന്നെ ഞാനെന്താ ചെയ്യ അമ്മുന്റെ കാര്യം ആ ആലോചിക്കണം അവള് പഠിക്കല്ലേ ആദ്യം അവൻ എന്തെങ്കിലും ജോലിയാവട്ടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ മോളുടെ ഭർത്താവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനൊരു പദവി വേണം സമയാകുമ്പോ വേണ്ടത് ചെയ്യാ അതുവരെ കളിയും ചിരിയൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ പപ്പ എവിടൊക്കെ തപ്പി നിന്നെ നീ നാളെ പോവാ അതെ രാവിലെ നാളെപ്പം പറഞ്ഞാ ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞത് ആരാടാ പപ്പ ഈ സബ് ഇൻസ്പെക
തോമസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ഹോസ്റ്റലില് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അയാൾ വിചാരിച്ച ജോലി കിട്ടുമോ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയുന്നവനാ അവൻ ശ്രമിച്ചാൽ പട്ടണത്തിൽ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് നാളായി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് കത്തയക്കുന്നു അപ്പം പോയാ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ അവതാളത്തിലാവും അതെന്താ നിന്റെ ബലത്തിലല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നത് നീ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങളായിട്ട് വട്ട് കെട്ടും ഭാവം ആ അമ്മുവിന്റെ കാര്യവും കഷ്ടത്തിലാവും എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാൻ പാല ഒരു പദവി ഇല്ലാത്തല്ലേ പപ്പന്റെ കുറവ് ഞാൻ വരും എല്ലാ കണക്കുകളും തീർക്കാൻ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോ എല്ലാം നേരെ ആവോന്ന് നമുക്ക് കലക്കാവടാ സമയം പോയി എവിടെ എത്ര ധൃതിയില് യു ഡി സി ഓഫീസിൽ ഇറങ്ങാറായി വേഗം പോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ അവളുടെ കൂടെ ലൈൻ അടിച്ചോണ്ട് പൊക്കളെ എവിടെ ചെന്നാലും ഈ വൃത്തിയായിട്ട് അമ്മ എന്റെ പിന്നെ അരക്കളി നടക്കണേ ഞാൻ വരുന്നു കട്ടലുണ്ടോ എന്ത് വിശേഷം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാം എന്താ രാവിലെ പെട്ടിയോട്ടെ എങ്ങോട്ടാ ആ മനക്കലെ നമ്പൂരിക്ക് നമ്പൂരിക്ക് നമ്പൂരിയുടെ ആനക്ക് സുഖല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ നോക്കി ഒരുപാട് തട്ടി വിളിച്ചു അതുകൊണ്ടാ ഇതിലെ വന്നത് ഉറക്ക വിളിച്ച ഉറക്ക വിളിച്ചു ഞാൻ കേട്ടില്ലേട്ടാ കേട്ടില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ എന്നാ പോട്ടെ ആ പോവാൻ പറ്റട്ടെ സിംഗപ്പൂരിന്ന് അമ്മാവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സിംഗപ്പൂരി നാ അമ്മാവനോ അമ്മാവൻ എന്തിനാ വെറുതെ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്നേ ിക്കുന്നു അമ്മാവൻ മോനെ മരുമോന് എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഇവനാള് മെലിഞ്ഞുപോയല്ലോ ഇവനാകെ അമ്പർ നിൽക്ക ഒത്തിരി കൊല്ലം കൂടിയിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ കവലേല് കുഞ്ഞന്നാടെ കടയിൽ വന്ന് തിരക്കുമ്പോഴാ കണ്ടത് കണ്ട ഉടനെ ഞങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു ഓ യാത്ര ചെയ്ത് വലഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അമ്മാവനെ കണ്ടിട്ട് ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ടോ മോനെ താങ്ക്സ് എന്നാ ഞങ്ങൾ വരാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് പറയണ്ട ഒരു മാനേജ് ഒക്കെ വേണ്ടേ താങ്ക് യു ആ പിന്നെ ടാക്സിന്റെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ സമാധാനായി നീ പൊട്ടി ബാഗ് ഒക്കെ നിർത്താട്ടെ പിടി പിടിച്ചോ ഡോക്ടർ പശുപതി ഈ നാട്ടിലെ പശുക്കൾക്കും കാളകൾക്കും നിന്നെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ ഭൈരവ ദേ നോക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടി തമാശ പറയല്ലേ ആരുടെ പിന്തമയ്ക്കാനും നിന്നെ പിന്നെ കെട്ടിയെടുത്തേ പഠിച്ച ഷേപ്പ് മാറ്റും ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ നീ എന്നെ കാത്തുക്കുന്നായിരുന്നു എന്റെ പ്രതീക്ഷ ജയിലിൽ നിന്ന് വരവ് അതെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് ആ കണ്ണൂർ ജയിലിലെ കഴിമരത്തുമ്പോ കെട്ടി ഞാൻ ചത്രം കഴിഞ്ഞില്ലേ പോരായിരുന്നോ അതേടാ കട്ടും മോട്ടിച്ചും നടന്നപ്പോഴും ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴൊരു മൂട് ഒറച്ചു നായപ്പോ ഈ പഴയ ചങ്ങാതിയാ വേണ്ടടാ ഓ സെന്റിമെന്റ് വർക്കൌട്ട് ചെയ്യല്ലേ സെന്റിമെന്റ് വർക്കൌട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടാ ഞാൻ ഡോക്ടർ പശുപതി നീ പഴയ കമ്പിയോടൊപ്പം വേലായുധൻ നിനക്ക് പോവാ എടാ ഭൈരവ വേട്ടു വേലായുധ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ നിന്റെ സകല രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്റെ വരവ് എന്നെ അത്ര എളുപ്പം പറഞ്ഞു വരാൻ നോക്കണ്ട നിനക്ക് ഈ കള്ളവേഷം കെട്ടി ആരും പേടിക്കാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാമെങ്കിൽ ഞാനും ഇവിടെ അങ്ങ് കൂടുക നിന്റെ അമ്മാവനായിട്ട് അവകാശം പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന അമ്മാവൻ തെണ്ടി 
ഞാനിവിടെ സമാധാനമായിട്ട് കഞ്ഞി പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നിനക്ക് സൈക്കിളില്ലല്ലേ ദേ മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് പോയില്ലല്ലോ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല ഒന്ന് പോടാ കൊടുക്കും എന്താണ് വേണ്ട വൈദ്യ വാ വേണ്ട അടങ്ങിക്കോ മുട്ടും കാലും അടക്കാൻ അടിക്കും എന്റെ ശരീരം കേട്ടു വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയതാണ് ഇവന്റെ ഒരു തമാശ കളി സന്തോഷം മൂത്തലിക്കാനായിട്ട് ഒരു കളി അറ്റടിച്ചൊരു പാട് നമ്മളിപ്പോഴും ചെറുപ്പാന്ന അവനൊക്കെ വിചാരേ അല്ല ആ പാള മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് എന്തിന്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് അമ്മാവും വന്നിട്ട് നാണുനാര് പറഞ്ഞു വേഷം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആളെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും വളർത്തിയതും അമ്മാവന സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാ ഇതേ തിരിക്കായി ഇല്ലേ അമ്മാവ മടക്കാത്ര ഉടനെ ഉണ്ടാവുമോ കൊറച്ചു ദിവസം വരുവനോട് താമസിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ ഏയ് പറ്റില്ല വലിയ ബിസിനസ്സും തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ആളാ ശരിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലും വലുതാ ഇവൻ ഇനി ഇവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ സ്വത്തും പണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുടുംബബന്ധങ്ങളല്ലേ വലുത് പിന്നെ തിരക്കൊണ്ട് സമയം പോലെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണം നല്ലൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കാം ഞാൻ ഒരു ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ആട്ടെ നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് മറ്റന്നാളോ അതിന്റെ പിറ്റേന്നാളോ വഴി സംശയമുണ്ട് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചാ മതി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന അവിടെ ആ പിന്നെ ആ ഇപ്പൊ വേണ്ട ആ ശരി വൈരവാ പോലീസ് സൂപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മാല മൂർത്തിക്കൂല എസ് എ തോമസ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ പ്രതി കുറ്റം സംഭവിച്ചു സാർ ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങി ഇടി ഇപ്പോഴും നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇനി തൊണ്ടി സാധനം കൂടെ കിട്ടിയാ മതി സാർ മാല മോഷണം പോയിട്ടില്ലെന്നോ കുളിമുറി നിന്ന് കിട്ടിയെന്നോ സോറി സാർ വിട്ടേക്കാ സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ വിട്ടേക്കാം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ജോൺ സാർ പിന്നെ വയറു നാളെ ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടാ അപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചാ നീ വരും അല്ലേ വിളിച്ചാ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നിന്റെ ഇടിയും തൊഴിയെ കഴിഞ്ഞു ഊരാതെ 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 ആ വീട്ടിലേക്ക് പോ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച ശരിയായില്ല ആ നിന്റെ പിടിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് പുറത്തൊരു ഏമാനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക പെണ്ണിന്റെ ഒരു കിനാവേ ആ കുരുത്തം കട്ട ചെറുക്കൻ പുറപ്പെട്ടു പോയതാണോടി പപ്പേട്ടൻ ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോയതാ പട്ടണത്തില് ഓലക്കാര് മൂട് ആ എരണം കെട്ടവന് ആരാണ് ജോലി കൊടുക്കാൻ പോണത് എന്തിനാ മുത്തശ്ശി പപ്പേട്ടന് വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയുന്നത് പപ്പേട്ടന് മുത്തശ്ശിയുടെ ചെറുമോൻ തന്നെയല്ലേ അതായിരുന്നു എന്റെ പേടി ആ മുതുക്കൻ തന്നേര് തനി സ്വഭാവം തന്നെ പപ്പന് ഇനി മുത്തശ്ശനെ കുറിച്ചായി എന്താടി പറഞ്ഞാല് എന്റെ കാഴ്ച താലി കെട്ടിയാണല്ലേ നിന്റെ പുന്നാര മുത്തശ്ശൻ ഓ അയാള് ചെറുപ്പത്തിലെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നിനക്കറിയില്ല അയ്യേ എന്തൊക്കെ പറയുന്ന ഈ മുത്തശ്ശി ഓ ഒരു നാണക്കാരി ഞാൻ കൊറേ കണ്ടിട്ട് നീ അവനായുള്ള കളിയും ചിരിയൊക്കെ ഛേ ഭഗവതി എങ്ങോട്ടായാലും വേണ്ടില്ല അവനിവിടെ നിന്ന് കെട്ടിയെടുത്തത് നന്നായി മനുഷ്യന്റെ ആദ്യം ഒന്ന് അടക്കാലോ ഇനി പപ്പേട്ടനെ കൊണ്ട് മുത്തശ്ശിക്ക് എന്താ ഇത്ര ദണ്ണം അമ്പടി വയസ്സായ എനിക്കാ തെണ്ണം എടി നിന്റെ ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞല്ലടി ഞാൻ ഇതുവരെ എത്തിയത് മുത്തശ്ശിക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ലേ പെണ്ണെ വെടിമരുന്ന നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ചൂട്ടുകൊണ്ട് അടുത്തുകൂടെ പോയാ മതി തീ ആളി പിടിക്കാൻ നിന്റെ ഇളക്കൊക്കെ നിർത്തിക്കാ പെണ്ണെ അമ്മ എന്തിനാ ഈ വായി തോന്നിയതൊക്കെ അവളോട് പറയുന്നേ മോളെ അകത്ത് പോയിരുന്നല്ലോ പഠിക്കാൻ നോക്ക് പൊടി ഇരുന്ന കിണ്ണാണം കേക്കാതെ ഓ പെണ്ണിനൊരു ചന്തം വെച്ചല്ലേടി എന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്താ മതി ഓ അമ്മയുടെ കണ്ണ് ഇപ്പോഴൊന്നും അടയാൻ പോകുന്നില്ല പെരുമ്പിലാവിലെ അമ്മൂന് 
ഒരു തറവാട്ടുകാരെ സംബന്ധം വെച്ചു നാട്ടുകാരെ അങ്ങോട്ട് കുശുമ്പ് കുത്തട്ടി അവനൊരു കേമൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ യു ഡി സിയെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അയ്യോ എന്നെയോ കുമാരി പേടിക്കാതെ എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ബാക്കി വന്നാൽ എനിക്ക് ആകെ ഒരു വിഷമം ഫയലുകളൊക്കെ ഈ ആഴ്ച തന്നെ ശരിയാക്കി അയക്കാം സാർ ജോലി കൂടുതലും ഉണ്ടാ താമസം വന്നത് അയ്യേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബാലന്റെ കാര്യമാ ഞാനിതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സാർ എന്ത് കാര്യം കല്യാണത്തിന്റെ അതെ അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞു വന്നത് ബാലന്റെ കല്യാണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അവന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനെ എതിരെ നിൽക്കണം മുറപ്പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവന് ഒരേ വാശ് സാർ ഈ സാർ എന്നുള്ള വിളി നിർത്തണം മനസ്സിലായില്ല അവൾ മരിച്ചിട്ട് പത്തോ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി എന്ന കുമാരിക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇന്നേ വരെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു വലിയ ആർഭാടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വിവാഹം അങ്ങ് നടത്താം എന്താ ുംസിയാ ഇരിക്കോ അതിനെന്താ നമ്മടെ ഡോക്ടറുടെ അമ്മാവനാണെന്ന് അത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി എന്നിട്ടാ ചെയ്തത് സിംഗപ്പൂരിൽ എങ്ങനെയാ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ അവിടെ രണ്ട് വെള്ളവാ ഒന്ന് മുണ്ടകനും ഒന്ന് അതുപോലെ വേറെ ഒന്നും അല്ല എത്ര പറഞ്ഞല്ലേ കിട്ടും അവിടെ ഈ പറക്കണക്കൊന്നുമില്ല തൂക്ക കിലോ കിൻഡല് ടണ് ഇങ്ങനെ പോവും ചായ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തോട്ടിരിക്കാം ഓ ചായ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു അകത്തോട്ട് വരാം പിന്നെ നിക്ക് ബാല ബാല അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഒറ്റയ്ക്ക് യു ഡി സി കണ്ട് രണ്ട് വർത്തമാനം പറയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ രണ്ടോ കുട്ടികളില്ലേ പശു പോലെ മോനെ വേറൊരു വിചാരത്തോടു കൂടിയല്ല മോനെ 
ഒരു തമാശ അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട തീർന്നില്ലേ ബാ ഉൽപ്പു അല്ല നേതാവേ നമുക്ക് ഇനി അവനുമായിട്ടുള്ള കമ്പനി വേണ്ട എന്നാലും ഞങ്ങളോട് ഇത് പറയാൻ തോന്നിയല്ലോടാ എന്റെ കാര്യം നിങ്ങളോടല്ല വേറെ ആരോടാ പറയുക അച്ഛൻ അവളുടെ പറയാണെന്ന് ചെല്ലിപ്പെടുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് നാള് കല്യാണ സദ്യ ഉണ്ട് കുമാരി അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നോക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാ എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു മുറപ്പെന്റെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമാവില്ല മുറപ്പെണ്ണോ എന്താ ഞാൻ ഒന്നാമത് ഞാനിവിടില്ല ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ഒക്കെ അല്ലേ എങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ആക്സിഡന്റ് കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കപ്പലും വിമാനമൊക്കെ ഉള്ളത് സാരില്ല സാധാരണക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യും സങ്കടം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറയൂ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറോട് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല ആ പ്രസിഡന്റിനോടുള്ള വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ ചില ഈശാപോഷയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചീട്ട് കളിക്കാനും കവലയിൽ ചുറ്റിത്തിരിയാനും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല യുനോ കെഡ ഖലന്താറിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഡി എ ജി ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ കമ്പനി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഡോക്ടർ ഈ കറവ് പറ്റിയ പശുക്കളെ എന്താ ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യണം എന്താ അറക്കാൻ കൊടുക്കണം ആ അതുപോലെ കറവ് പറ്റിയ ഒരു പശു അല്ലേ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരം മുട്ടിച്ചോളോ ഇതുപോലെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ ആരും എഡ്യൂക്കേറ്റ് നാണപ്പൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറ എന്താ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വയ്യാരി ക്രൈം ഉൽപ്പൻ ഈ പാവം ഈ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ കൊച്ചു നടക്കുന്ന ആളാ അതെങ്ങനെ പ്രസിഡന്റ് പുല്ല് തിന്നത്തുമില്ല പട്ടിയെ വിട്ട് തീറ്റിക്കത്തും ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അതെ പ്രസിഡന്റ് രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ മുതൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നടക്കൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കാൻ പോവുക ഡോക്ടർ ആ സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തരണം അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാ സാറ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരും ഒത്ത മെമ്പർമാരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരും ഓഹോ അതാണോ കാര്യം ഈ കരഞ്ഞു കാണിക്കലും നാടകങ്ങളും ഒന്നും എന്റെ അടുക്ക വേണ്ട എടോ കർമ്മം ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം നോളജീസ് പവർ അപ്പനെ അന്ത്യ മാതാപിതാക്കോ കാമർമേം വൈഡ്കർത്ത് തീർത്ഥയാത്രയിലെ ചിത്ര ദേക്ക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മെയ് പത്താം തീയതി മീറത്തിലെ പട്ടാളക്കാർ ഒന്നര പോയി ഒരു പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ റാണി സംയുക്ത യൂറോക്കായി യൂറോക്കായി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന കുളിമുറിഞ്ഞോടി ആർക്കമഡീസ് അശോക ചക്രവർത്തി ചോരമരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു രാജാറാം മോഹൻ വൈ സതി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിർത്തലാക്കി നിങ്ങളോട് വരൂ ബെഗേഷ് പ്രസിഡന്റ് ആവും വന്നിരിക്കണു ബാല എന്താടാ അവിടെ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നീ ഈ പാറകളുടെ കൂടെ കൂടി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനാ തന്റെ പുറയെ വല്ല കള്ളനെ പിടിച്ചു വരക്കാരനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചാലുണ്ടല്ലോ താൻ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ നിലയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാ എന്നെ കാണാൻ പലരും വരും പോവും അതൊന്നും താൻ അന്വേഷിക്കണ്ട ഒന്ന് പോളോടും അല്ല അയാൾ ആരാണ് അയാൾ എന്റെ അച്ഛനാ തനിക്ക് വേണോ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവിടുക മനുഷ്യരുടെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കും ആരാ വന്നേ അവന്റെ അമ്മേനം ഞാൻ
എവിടെ കട്ടെടുത്ത സാധനങ്ങള് കട്ടെടുത്ത സാധനങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്ത് സാധനം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ കഴുത്തൊന്നുറ എന്താന്ന് വായിച്ചു നോക്കടാ വായിച്ചോക്ക് തലക്കെട്ട് വായിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോഴേക്ക് മേടിച്ചോ താഴോട്ട് വായിച്ചില്ലല്ലോ മോശന ശ്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ജനലയിൽ വളച്ച് അതിനകത്തൂടെ നൂണ്ട് കയറാൻ നീ അല്ലാതെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്ക് അവർ ഒന്നും പോയി തടി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ഭാഗ്യം എടാ കഴുവേരുടെ മോനെ അവർ നിന്നെ കണ്ടു കാണും നിന്നെ തപ്പി ഏത് നിമിഷവും പോലീസ് ഇവിടെ എത്തും ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇവിടുന്ന് പോണം എന്നെ കണ്ടാൽ നേരത്തോടെ അവരെന്നെ പൊക്കിയേനെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അഥവാ വരണേ വരട്ടെ അവർ തന്നെയും പൊക്കും ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി വേണ്ട ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷിയുടെ ആവശ്യം ഇപ്പിരായിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷി മതി മതി ആ പക്ഷി നീ അയക്കോ എന്താ 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 ആ പക്ഷി നീ അയക്കോ എന്ന് എടാ വേലായുധം കുട്ടി ഓ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസാനത്തെ സമയമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് നീ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരുത്തിയാൽ നിന്നും കൊല്ലും ഞാനും ചാവും ോടാണോ ഞാൻ നാൽക്കാളികളോട് സംസാരിക്കാറില്ല എന്നാ ഞങ്ങള് സംസാരിക്കാറുണ്ട് താൻ കാര്യം പറയണോ കണ്ടില്ലേ ആ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് ഈ പരുവത്തിലാക്കി ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സക്ക് എന്താ ഒരു കുറവാ കുത്തിവെച്ച് കുത്തിവെച്ച് ഈ കിടാവിന് വാദം വന്നു അയാള് പ്രസിഡന്റ് പശുവിനെ നേരെ ചൊവ്വേ നോക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ നാട്ടുകാർക്കാളെ മതിയായി അത് പറയാ അയാളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണം പകരം വേറെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടു വരണം ഒരുത്തരെ കൊണ്ടുവന്ന പാട എനിക്കറിയാം പോയി പഴു നോക്കണോ ഒന്നെങ്കിൽ അയാള് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ചാവട്ടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ചാകാൻ ഇതെന്താ പഞ്ചായത്ത് തൊഴുത്താണോ കേട്ടില്ലേ ഈ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ ഒരു പശു തൊഴുത്താക്കിയ ആളാ എരപ്പേ ഈ മുറ്റത്ത് വന്ന് എന്തും പറയാവുന്നോ ആണുങ്ങളെ പോലെ അങ്ങനെ ചവിട്ടി ഇറക്കി തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഇതേ കൊണ്ടുപോന്നു പക്ഷെ ഓർത്തോ പത്രത്തിനെതിരെയുള്ള ഞങ്ങൾ സമരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓഫീസിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തുന്നത് വളരെയധികം ആലോചിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി എനിക്ക് സാറിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മതമാണ് ഒരു രണ്ടാം കെട്ടായതുകൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോടെ ഈ കല്യാണം നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടത്താം തിങ്കളാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വരണം മറക്കില്ലല്ലോ പോട്ടെ വരുന്ന വഴിയാ അല്ല പോണ വഴിയാ വീട്ടിലേക്ക് ഞാനും അതെന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചെ ഞാൻ വെറുതെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ എന്തോ ഈ ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആവേശ സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് കോടികൾ സമ്പാദിക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ പച്ച പിടിച്ച ഗ്രാമങ്ങളാ ഇനി തിരിച്ചെന്നാ പോന്നെ ആര് അമ്മാവൻ അയ്യോ നല്ല കോട് തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇത്രയും സ്നേഹവും സിൻസിയാരിറ്റി ഉള്ള നിങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് ഞാൻ എന്തിനു പോണം സിറ്റിയൊക്കെ മടുത്തു സഹിച്ചൂടാ അതെന്താ കംപ്ലീറ്റ് കള്ളന്മാരല്ലേ ആ അമ്മു ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിക്കുന്നത് അയ്യേ ഞാൻ സ്കൂളിലൊന്നുമല്ല കോളേജിലാ പഠിക്കുന്നത് അതെ സ്കൂൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ സ്കൂൾ മീൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത സ്ഥലം ആട്ടെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തിനാ അമ്മ കുട്ടിച്ചിരിക്കണേ ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമവും ടൗണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നാളെ പറയാം പ്രഷറൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ എന്തിനാ വെറുതെ വെയിലും കൊണ്ട് നടക്കണേ വന്ന് കയറി കേറ് പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്നാലും നടക്കുന്നത് ഒരു പ്ലഷർ അല്ലേ അല്ലേ അമ്മൂട്ടി അമ്മ വന്ന് കയറി വേണ്ട ഞങ്ങൾ നടന്നോളാം അമ്മാവിന് നടക്കാൻ ഇഷ്ടം അതെ ആ അന്നാ നടന്നോളൂ അമ്മൂട്ടി വന്ന് കയറു വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ വന്നേക്കാം അമ്മൂട്ടി പോയി അമ്മൂട്ടി വരൂ വരൂ അമ്മൂട്ടി വന്ന് കയറു ഞാൻ പോട്ടെ ഓക്കെ അമ്മൂട്ടി ഇനി ഞാൻ വന്ന് കയറാഞ്ഞിട്ട് നിനക്കൊരു വിഷമം വേണ്ട 
എന്റെ ഏവനീ വാക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ആയിക്കോളാം നിനക്ക് വിരോധമില്ലല്ലോ കിട്ടോളൂ എടാ പെരട്ട വേലായിതാ ആ കുട്ടിയോടോ അവരുടെ വീട്ടുകാരോടോ നീ സംസാരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ അന്ന് നിന്റെ കുഞ്ഞു കഴുത്തി ഞാൻ നീര് വരുത്തും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ഇത്ര നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഒരു ജീവിതത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പെങ്ങളെ കണ്ട സിസ്റ്ററിലെ എഫക്ട് നാലഞ്ച് പെങ്ങന്മാര് നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലടാ പറഞ്ഞിട്ട് വരല്ല ഇതാണ് പെങ്ങള് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പെട്ട മുത്തശ്ശനും അമ്മയ്ക്കും ഉഷയ്ക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കത്തെഴുതാൻ വൈകിപ്പോയി എന്നൊരു പരിഭവം അമ്മയ്ക്കും മുത്തശ്ശനും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ എനിക്ക് എത്രയും വേഗം ജോലി ശരിയാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ വലിയ പെരുമ്പിലാവിൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ നായരെ എന്റെ അന്വേഷണം അറിയിക്കുവാൻ അമ്മൂനോട് പ്രത്യേകം പറയണം അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോരാൻ ഈ പപ്പൻ വരുന്നുണ്ട് പപ്പേട്ടന്റെ വീമ്പോർച്ചൽ ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ലല്ലേ അച്ഛനോടുള്ള വാശി ഇനിയെങ്കിലും കളയണം കേട്ടോ പപ്പേട്ടന്റെ ജോലി വേഗം ശരിയാകും കഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഞാൻ ഭഗവതിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മുന്റെ പപ്പേട്ടൻ എന്നാ വരിക അച്ഛന്റെ മനസ്സ് മാറാനും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജോലി ശരിയായാൽ പിന്നെ അച്ഛൻ എതിരൊന്നും പറയില്ല എസ് ഐ എമ്മാന്റെ കൂടെ കൂടി വഷളായി പോവല്ലേ സ്വന്തം അമ്മക്കുട്ടി മൊറപ്പെണ്ണിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പാവം സ്വന്തം മോന് ബ്രഹ്മ വെക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ സാറേ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണം ഞാനാണ് മാപ്പ് പറയേണ്ടത് നന്നായി വരും മക്കളെ വണ്ടി വല്ല വർക്ക് ഷോപ്പിലും കൊണ്ടിട്ട് നന്നാക്കി ഡോക്ടറെ വഴിയിലിട്ടാണോ പണിയുന്നത് വണ്ടിന് ചൂടാവുന്നു എന്താണ് ഇയാള് വഴി മുഴുവൻ വിലക്കെടുത്തിരിക്കാണോ ഇയാളുടെ മൂട്ട ഇറന്ന ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുവഴി പോണ്ടേ റോഡ് മുഴുവൻ നിന്റെ അച്ഛൻ കുറുപ്പിന് സ്ത്രീകൾ കിട്ടി വകയാ ഓടെ കുഴിയാനെ എന്റെ തന്തക്ക് പറഞ്ഞോ തന്തക്കല്ലേ തന്തയുടെ തന്തക്ക് വിളിക്കും ഉടക്കാൻ വരുന്നു നിന്നെ കുറച്ചു നാളായി ഞാൻ കാണാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു പേപ്പട്ടി കുത്തി ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കുത്തി നിന്നെ കൊല്ലി സംസ്കാരത്തോടെ സംസാരിക്കട ചെറ്റ പട്ടി പോട പട്ടിയെ മൂനി ഡോക്ടർ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി പേയുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അത് പോയി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ കിടക്കാം ഡോക്ടറിന്റെ വണ്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു തകരാറ് പിന്നെ അമ്മു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള വിളി ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ ഡോക്ടർ അല്ലേ പിന്നെന്താ വിളിച്ചാല് പതി പശു തെറ്റിതട്ടെനിക്ക് പശു പതി ഇന്ന് വിളിച്ചോളൂ എന്നാലും ഡോക്ടർ ഒന്ന് വേണ്ട അയ്യോ പ്രായമായ ആൾക്കാർ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാനോ അമ്മയും മുത്തശ്ശി ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എന്റെ മനസ്സ് എന്തിനാ എങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കണേ അമ്മയും മുത്തശ്ശി ഒന്നും കേൾക്കുകയല്ലോ വിളിക്കുന്നത് അമ്മുകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്നെ എട്ടാന്ന് വിളിച്ചോളൂ വിളിക്കൂ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മലേഷ്യയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നല്ല ഫലഭൂഷ്ടമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് പിന്നെ ഇന്നലെ അമ്മാവൻ എന്തു പറഞ്ഞു നല്ല അമ്മാവന ഒത്തിരി തമാശ പറയും എനിക്കിഷ്ടായി ഈ ജോക്കറിന്റെ ഒക്കെ പോലെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടക്കും എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത് സിംഗപ്പൂരിലെ ഫാഷൻ അത്രേ കുട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല തമാശയാണെന്ന് എന്നെ ഇന്ന് കട മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോണ തമാശകളാണ് കുട്ടിയോട് പറയണത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഭ്രാന്തുള്ള ആളാ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ അമ്മാവന്റെ കാര്യം വലിയ സങ്കട ധാരാളം സ്വത്തുണ്ട് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യ അയ്യോ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് സമയമായി ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് സമയമായിട്ടില്ല കേട്ടോ 
പിന്നെ ഇയാളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് വെച്ച് പോക്കണം കൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളോട് കളിച്ചാൽ അടിച്ച് ഷേപ്പ് മാറ്റും വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ മാറി നിൽക്കണം കളരി അഭ്യാസം പഠിച്ച തറവാട്ട് വരാ സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണം അല്ലെ തല അരിഞ്ഞിടും എങ്കിൽ കളരി മുറ തന്നെ കാണാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ തീവണ്ടി തടഞ്ഞ ആൺകുട്ടിയാടോ ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ശൂന്യല്ല എനി ഏത് എരുവപ്പോയി വന്നാലും ശരി ഞാൻ ഓട്ടിക്കും അതാ നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ എന്താ പ്രസിഡന്റിന് എത്ര ആലോചന മനസ്സിൽ എന്താണാവോ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്താ കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആലോചനയാ എന്താണാവോ അമ്മൂന്റെ കല്യാണക്കാരിയാ ഏതാ ചെറുക്കൻ ചെറുക്കൻ അവക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലോ ആവൂ ഇതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അതാടി പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും എടാവിടിന്നൊന്നും വേണ്ട അങ്ങേരുടെ വീടും നാടും ഒക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് മതി കൊള്ളാവുന്നതാണോ എന്നറിയണ്ട് ഇതാ പെൺബുദ്ധിയുടെ കുഴപ്പം കൊള്ളാവുന്ന കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് ഡോക്ടറും വക്കീലും ഒക്കെ ആകാൻ പറ്റൂ പിന്നെന്താ അങ്ങേരൊരു ബ്രാഹ്മണൻ പണ്ടും പെരമ്പിലാവിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബ്രാഹ്മണ ഒരു സമ്മതം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ കുറുപ്പിനോടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കായിരുന്നു എന്താ ഇത് ഇടി നീ മനസ്സിൽ കാണുമ്പം ഞാൻ മരത്തെ കാണും എന്ത് കുറുപ്പിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അയാൾ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് കൊള്ളാവല്ലോ താൻ ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് പോയാലും വേണ്ടില്ല ഈ കല്യാണത്തിന്റെ കൂട്ടേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കുറുപ്പ് സാറേ എത്ര കാലം ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നു എവിടുന്നെല്ലാം ഞാൻ തല്ലുകൊണ്ടു സമാധാനമായിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എടോ എല്ലാവർക്കും ഒരു സമയമുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ സമയം വന്നിരിക്കുക ദൈവത്തെ ഓർത്ത് താൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം സമാധാനമായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കുടുംബമായി സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഭൈരവാ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് തന്റെ മകളെയോ പെങ്ങളെയോ അമ്മയുടെ അനിയത്തിനും ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണത് പിന്നെ തനിക്ക് എന്തോ ഒരു കഴപ്പ് എനിക്ക് ഇനി ഈ നാട്ടിൽ കഴിയേണ്ട ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു വഴിയാ ഇത് അതിനു വഴിമുടക്കിയായിട്ട് താൻ വന്നാൽ ഞാൻ തന്റെ കാലനായി വന്ന് കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് വലിച്ച് നിയന്ത്രവാഴത്തടത്തിൽ കുഴിച്ചിടും അവിടെ കിടന്ന് ചീഞ്ഞ് താൻ ആ വാഴയ്ക്ക് വളാവും കുറച്ച് കാലം കൂടി തനിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുകൊണ്ട് വല്ല വിരോധം തൊടോ പെരട്ട കുറുപ്പേ നാളെ തന്നെ ഞാൻ മുഹൂർത്തം കുറിപ്പിക്കും മേഡം രാശി പൊരുത്തങ്ങളൊക്കെ മഹാ ഉത്തമമാണ് അല്ലാത്തതൊക്കെ മദ്യവുമാണ് മുഹൂർത്തം നോക്കിയോ വല്ലോ അതല്ലേ പ്രശ്നമായത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറാം ദിവസം നടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ശുഭസമയം കാണുന്നുള്ളൂ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ നായർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല മുഹൂർത്തം കുറിച്ചോളൂ 
പുറത്തും കുറിച്ച് എല്ലാം തീരുമാനമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ പപ്പനെ അറിയിച്ചിട്ട് എന്താ ചാ കാര്യം അവൻ വന്നാല് അവൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചെറിക്കൊണ്ട് പോരും അല്ലാതെ എന്താ ഏട്ടന്റെ എടുത്തിടം മനസ്സ് നോവിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് വേണ്ട അവരൊരിക്കലും അത് സഹിക്കില്ല അപ്പോ അമ്മയും പപ്പനും വിഷമൊന്നുമില്ലേ അതനുഭവിക്കാനായിരിക്കും അവർക്ക് വിധി അമ്മ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ചാ അവക്കൊരു നല്ല ബന്ധം വരുമ്പോ എങ്കിലും അവനെ ഒന്ന് അറിയിക്കാതെ ഇങ്ങനാ മോളെ വേണ്ട ചാ അമ്മുന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ പപ്പനെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണ്ട അവന്റെ മനസ്സ് അത്രയും കുറച്ച് വേദനിച്ചാ മതിയല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അച്ഛൻ കേൾക്കണം ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും അമ്മയടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞൂടെ എന്റെ ഇഷ്ടം ആരാ നോക്കുന്നത് ഉഷേ ഒക്കെ വിധിയാണ് ചോ ഈ പപ്പേട്ടനൊന്നും വരാൻ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാ പാവം പപ്പേട്ടനെ എത്ര വട്ടം അപമാനിച്ചു വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഇറങ്ങി പോവാമായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് പപ്പേട്ടന്റെ മനസ്സ് എത്ര വേദനിച്ചു കാണും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി അയാളുടെ ഭാര്യയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് മരിക്കണോ ജീവിക്കണോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇനി എന്താ സ്വകാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അമ്മോ വാ പോവാ അമ്മാവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അയാളെ ഇനി ഈ നാട്ടിൽ നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ പൂച്ചു പുറത്താവും ഇപ്പോൾ തന്നെ ശത്രുപക്ഷത്തായാൽ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ അയാളിവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തുവിടാം പിന്നെ കാശായല്ലോ താൻ ഒന്നും പരിഭ്രമിക്കാതിരിക്കും അതിനകം അയാൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയല്ലോ കുറുപ്പേ എന്നെ ശരിക്കും അറിയില്ല അല്ലേ എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ ശരിക്കും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല വേണ്ടി വന്ന ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഒരു ശവം തത്തിക്കളിക്കും ഒരു അജ്ഞാത ശവം തനിക്ക് വല്ല വിരോധമുണ്ടോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ ഈശ്വരാധീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ പോക്കണംകോട് പഞ്ചായത്ത് ഞാൻ കുട്ടിച്ചോറാക്കി തന്റെ കൈ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ എടാ ഇടിയൻ തോമസേ ഇടിയാണ് പോലീസ് ഭരണമെന്ന് നിനക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് അത് നിന്റെ മറ്റവന്റെ അടുത്ത് ചെലവാകത്തുള്ളൂ ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തുറന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വന്ന് നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തുരങ്കം വയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ വാറ്റ് കേന്ദ്രം റെയ്ഡ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രതികാര നടപടികൾ ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് രക്ഷകൻ പപ്പൻ ആരൊക്കെ തോന്നുന്നത് രക്ഷകന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആരാണ് സാർ ഉടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡി എടുക്കണ്ടേ അതിന് എഴുത്തിൽ ഇതാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു സാർ എസ് ഐ സാർ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ പപ്പന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് രക്ഷകൻ പപ്പൻ അതെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകൻ മനസ്സിലായി അല്ലേ ഞങ്ങൾ കത്തയച്ചിരുന്നു വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ സംഘർഷം പപ്പന് വേണ്ടി രക്തം ചൊരിയാൻ വരെ തയ്യാറാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു വന്നു കയറിയത് കുഴപ്പമായത് പിന്നെ പപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി പപ്പനാവെന്നല്ലേ എനിക്കിത് അറിയാവുന്നത് അടി കിട്ടിയത് പോട്ടെന്ന് വെക്ക എന്നാലും പപ്പ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാ വിഷമം നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മുവിന്റെ കാര്യം വേണ്ട പാല ഞാൻ വരാൻ പാടില്ല അമ്മുനെങ്കിലും നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടട്ടെ നീ ചെന്ന് വിളിച്ചാൽ അമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും വരും പപ്പ വിളിച്ചതല്ലേ അച്ഛനെയും അമ്മയും ധിക്കരിച്ച് എന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങി വരാൻ അവൾക്ക് തന്റേടും ഇല്ല വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയിക്കോ സാറെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നോ നിങ്ങൾ വിചാരം ഒരു കാര്യമില്ല അവന്റെ ന്യായീകരണങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിചിത്രമാണ് നീ വരുന്നില്ലേ വേണ്ടടാ നിന്റെ മനസ്സ് മറ്റാരെക്കാൾ അറിയാവുന്നവരാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അമ്മൂൻ ആരും കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവസാന നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾ പൊരുതും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ ഡോക്ടറെ മര്യാദയ്ക്ക് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയാണ് പപ്പൻ ആ പപ്പൻ അമ്മൂം അമ്മൂനും പപ്പനെയും ജീവനാണ് കുഞ്ഞുനാളെ അവരെ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാ അവര് തമ്മിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആകൃഷ്ടരായി അമ്മുവിനെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ പപ്പൻ ആത്മഹത്യ ഒന്നും ഇരിക്കും അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറണം നിങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ ഇന്നുവരെ നിങ്ങളോട് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയോ 
അമ്മുകുട്ടി എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഏതോ കോണിൽ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അമ്മുകുട്ടി ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ഈ ഡോക്ടർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല നമ്മൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിച്ച് ഈ കല്യാണം നടത്തിത്തരുക ഇതൊരു അപേക്ഷയാണ് ഡോക്ടറെ തന്റെ അഭിനയൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ കൈ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായില്ലല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അമ്മു എനിക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തുകൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ വേണ്ട ഞാൻ അതെല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂലോ ചേട്ടാ ആ കൊച്ചു കൈ നിർത്തി ഇവൻ തന്നെ എഴുതി അമ്മുവിന്റെ കള്ള ഒപ്പിട്ടോണ്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണുന്ന പറഞ്ഞേ അവളുടെ കത്തുകളോ ചുട്ടുകളെ ഞാൻ ഒന്നേ രണ്ടേ മൂന്നേ നിനക്കൊക്കെ കുറച്ചു കാലം കൂടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എന്താടാ കുഴപ്പം കൂടെ പോയിടാ പട്ടി എന്നാ താൻ ഈ കല്യാണം നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണ്ടോ ഉൽപ്പലാഷിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും ഏത് നീക്കങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയോ ആരുമില്ല നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഈ മംഗളക്രമം നടത്തി തരണം പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും അറിയാം തലവെട്ടേണ്ടവന്റെ തലവെട്ടുക കൈവെട്ടേണ്ടവന്റെ കൈവിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഞാനുണ്ട് ഡോക്ടർ പശുപതി വേലായിരം കുട്ടി എന്താ നിന്റെ പുറപ്പാട് ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കട്ടെ എന്താ വേല ഇതാ നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഭൈരവ നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടിയത് ഞാനായിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നില്ല നാളെ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല വേണ്ട നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് കല്യാണം കഴിയട്ടെ ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് കാശ് തരാം ഞാനിവിടെ വന്നത് നിനക്കൊരു ഭാരമായി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വേലായിരുന്നു കുട്ടി തെരുവിലേതോ ഓടയിൽ ജനിച്ചു വിടുന്നവരാണ് നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ ആദ്യം കണ്ടത് നമ്മൾ തമ്മിലാടാ എച്ചിൽ പൂനയിലും ഫുട്പാത്തിലും റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഒരുമിച്ചല്ലേ വളർന്നത് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറ്റവാളികളായി അതെ നിന്നെ പിരിയ മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ലടാ പക്ഷെ എന്നെ തേടി ഏത് നിമിഷവും പോലീസ് വരാം അങ്ങനെ വന്നാൽ നിന്റെ ഈ നല്ല ജീവിതം തകരും കള്ളനാണെങ്കിലും നിന്റെ തകർച്ച കാണാൻ എനിക്ക് മനക്കരുത്തില്ലടാ നാളെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങരുത് എന്റെ അമ്മാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഈ കല്യാണം നടത്തി തരേണ്ടത് വേലായിരം കുട്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോകാവൂ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു പോലെ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ സഹിക്കും കള്ളങ്ങേറി അമ്മക്കുട്ടിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ മോഷ്ടിച്ചുണ്ട് പോയി വാ കാണുന്നവരെ നമുക്ക് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാം കാണുന്നു വേഗം വാങ്ങാൻ എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു കല്യാണ മുഹൂർത്തത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് താൻ ഓമനിച്ചോളത്തിയ സ്വന്തം പുത്രിയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കളവ് പോയി എന്നറിയുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെയും അമ്മയുടെയും ദുഃഖം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനേക്കാളും വിശാലമായ മനസ്സുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മനസ്സുമായിട്ടാണ് എനിക്ക് സമ്പർക്കം അമ്മേ ഡോൺ ലൂസ് കറേജ് അമ്മൂമ്മേ വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങളെ സ്വത്തോ സ്വർണാഭരണങ്ങളല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത് അമ്മേ മോളെ വേഗം മണിയിച്ചൊരുക്കൂ സദ്യ ഒരുങ്ങട്ടെ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും തകൃതിയായി നടക്കട്ടെ മുഹൂർത്തത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഈ കല്യാണം നടത്തുന്നതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ ആർക്കും ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഈ കല്യാണം നടക്കുന്നു പ്ര 
പ്രസിഡന്റിന് ഇത് വരണം അല്ല രാഷ്ട്രീയം വേറെ വ്യക്തിബന്ധം വേറെ അയാൾക്ക് ഒരു ആപത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ സഹായിക്കണം നേതാവേ എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇവന്റെ അച്ഛൻ കുറുപ്പാണ് പണ്ടകൾ മോഷ്ടിച്ചെന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ പണം വെട്ടിക്കൊന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ പണ്ടം അടിക്കൂല അവൻ ഭൈരവൻ അതെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പശുപതി ഞാനും അവനും ഒരുപാട് കാലം കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ധാരാളം കളവുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരെയും അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മിണ്ടരുത് കല്യാണം കഴിയുന്നവർ ഒരു അക്ഷരം ശബ്ദിക്കരുത് വാൻ്റെ കൂടെ എന്തോ നടാ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കത്തര പിടിച്ചോട്ടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും പോയി എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറി മുഹൂർത്തത്തിനുള്ള സമയമാകുമ്പോ വരാലോ പോ എങ്ങനെയാ തുറന്നു പറയാ എങ്ങനെയാ തുറന്നു പറയാ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട തുറന്നു പറയാം അതല്ലോ നല്ലത് എന്ത് അതെ 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 എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അച്ഛാ ഇവിടുത്തെ മോഷണത്തിന്റെ പിന്നിൽ പപ്പനും കൂട്ടുമാണ് വെരി സോറി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ അമ്മാവനുണ്ട് അമ്മാവനോ അതെ എന്റെ അമ്മാവൻ ഇത്രയും ദിവസം എന്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതാലിശായ മകളെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പണമല്ല വലുത് കല്യാണത്തിന് എന്നെ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ആദ്യം ബാലിനെയും കൂട്ടരെയും ചൂണ്ടയിട്ടു യേസ് അതെ അച്ഛാ അവരാണ് ഇവിടുത്തെ സ്വർണം മോഷിച്ചത് എല്ലാം ഇയാക്കറിയാ ശരിയല്ലോ അതെ അതെ ശരിയാണ് തീർന്നില്ല പുതിയൊരു ആയുധമായിട്ടാണ് അവർ ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ കല്യാണം മുടക്കുമെന്ന വാശിയിലാണ് അവരിപ്പോ കല്യാണം മുടക്ക് എന്റെ പേര് ഭൈരവനാണ് ഭൈരവനാണ് എന്നവർ പറയും പശുപതി എന്ന പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യാജ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ എന്നും അവർ പറയും ശരിയല്ലോ ശരിയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഒരു മണ്ഡനാണെന്നും ഈസിയായി കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ആരാ മണ്ടന്മാരെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ാണ് ചന്ദ്രപതി മിടുക്കന്മാർ 
ചുണക്കുട്ടന്മാർ നാടിന്റെ അഭിമാന ഭാജനങ്ങൾ സന്തോഷായി വളരെ സന്തോഷായി മാമോനെ ഞാൻ കേള സത്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ പണ്ടങ്ങൾ മോഷിച്ച ആരാണെന്ന് അറിയോ അറിയാം ഈ ഡോക്ടറുടെ അമ്മാവനാണ് അതറിയാം ഇയാൾ ഡോക്ടർ പശുപതിയല്ല വ്യാജനാണ് ഇയാളുടെ ശരിയായ പേർ ഭൈരവൻ എന്നാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഇയാള് കള്ളനാണ് ആ കള്ളനാണ് കള്ളനാണ് ഇനിയോ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് മോളെ ഇയാൾക്ക് കുരിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആദ്യം വീട് ഭരിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടാ പ്രസിഡന്റ് നാട് ഭരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് മനസ്സിലായോ നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഈ പന്തല് വെച്ച് താലി കെട്ട് നടക്കും പ്രസിഡന്റ് ഈ കല്യാണം നടത്തരുത് താൻ പോളോടുന്നു തന്റെ മോള ഈ പാവത്തിന് തന്നെ കെട്ടിവെക്കാൻ അല്ലേടോ താൻ ഇവിടെ കറങ്ങി നടന്നത് ആ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം വേണ്ടവർക്ക് വല്ലോ നക്കിയിട്ട് പോകാം അല്ലാത്ത ഇപ്പോഴേ പോകാം മേളം ഇതാ 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 ഇത
വലിയ പെരുമ്പിൽ അവര് സമ്മതം വെക്കണം അല്ലടെ എന്റെ ജീവനുള്ള കാലത്തോട് നടക്കലിടാ നിനക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞു ലക്ഷ്മി നിന്റെ കാഴ്ച ഇത്ര ബലമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പടാ മനസ്സിലായത് നോക്കി നിക്കല അമർന്നോനെ ആ പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിച്ച് പാപ്പന്റെ കൈയിലോട്ട് കൊടുക്കാം എന്റെ ഭഗവാനേ
പ്രസിഡന്റ് മുത്തശ്ശി അടിക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടം പാടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തത്തില് സാധാരണ ഒരു കള്ളന്റെ അനുഗ്രഹം നവദമ്പതികൾക്ക് കിട്ടാറില്ല എന്റെ മനസ്സ് പറയണു നിങ്ങളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു കേട്ടോ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു കളി കളിച്ചു നോക്കിയതാ ഞാൻ തോറ്റുപോയി ആ ഇനി എന്റെ കൈമിടാനുള്ള ആഭരണങ്ങൾ നിർത്തേ സാധാരണ ജോണാണല്ലോ അത് കൊണ്ടുവരാറ് ആ ആ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പോട്ടെ ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സാറേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് 